গুড মর্নিং গাই সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে আমি আলোচনা করব টেড হিউজের লেখা একটা সচেতনামূলক একটা কবিতা মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি অ্যাট ফার্স্ট আমরা পয়েন্টটি গঙ্গানুবাদ সহ লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস এবং এবছর মাধ্যমিকের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এস সিকিউ আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আজকে আলোচনা করব শুরু করার আগে বলি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি আমার নিজের সত্যিকারের পরিবার অর্থাৎ এই কবিতার মাধ্যমে অ্যাকচুয়াল কানেকশন অব নেচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই কবিতায় কবি গাছ কাটার ব্যাপারে আমাদেরকে কিন্তু সচেতন করেছে অ্যাট ফার্স্ট দেখো তোমরা কবিতার উপরে নীল কালিতে দুটো স্ট্রেঞ্জার দেওয়া আছে প্রথম যে স্ট্রেঞ্জার দেওয়া আছে তোমাদের সেটাতে দেখো কবি পরিচিতি দেওয়া আছে আর নিচের যে স্ট্রেঞ্জার দেওয়া আছে এই স্ট্রেঞ্জারতে কিন্তু কবিতার মূল বিষয়বস্তু কিন্তু এখানে লেখা আছে কি দেওয়া আছে অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখিনি দ্য পয়েন্ট ডেসক্রাইবস দ্য ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অফ এ ইয়াং চাইল্ড ইন অ্যান্ড ওকু এই ওক বনের মধ্যে একটা শিশুর যে মায়াবী অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে and indicates that abong ingit korechen je human beings and trees should thrive as a single family ortat manushya samaj ebong gaj tader ek sathe mile mise bas korar kotha tini bolechen ekhane it focuses strongly tini aro shokto bhabe dekhiyechen je on the need to protect our natural environment for the welfare of mankind tini bolechen je amader পরিবেশটাকে রক্ষা করা দরকার কিসের জন্য সেটা মানুষদের ভালোভাবে বাস করার জন্য মানুষদের উন্নত সাধনের জন্য আমাদের পরিবেশটাকে রক্ষা করা উচিত এরপর দেখো আমরা মূল কবিতায় আসি ফার্স্ট লাইন দেখো ওয়ান্স আই ক্রেফট ইন অ্যান্ড ওকুড আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্টেক ওয়ান্স একতা আই ক্রেফট ক্রেফট মিন্স হচ্ছে মুভ স্লোলি আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাওয়া ইন অ্যান্ড ওক উড ওক উড ওক মানে তো ওক গাছ উড মানে হচ্ছে বন মানে আমি একদা ওক বনে প্রবেশ করেছিলাম আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্টেক দেখো লুকিং ফর লুকিং ফর মানে হচ্ছে সার্চিং মানে আমি খুঁজছিলাম একটা পুরুষ শরীর স্টেক মানে হচ্ছে মেল ডিয়ার পুরুষ শরীর আমি একটা পুরুষ শরীর খুঁজছিলাম দেখো এই লাইনটার দ্বারা কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি পুরো শরীরটাকে খুঁজছিলাম তার মানে হচ্ছে কি এখানে গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগত কিন্তু আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই লাইনটার দ্বারা বোঝাতে চাইছে অর্থাৎ মেল ডিয়ারটাকে সে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না আই ম্যাট অ্যান ওল্ড ও মেন ডিয়ার আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেখানে একটা বৃদ্ধার সাথে বৃদ্ধা এখানে ওল্ড ও মেন এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন একজন নেচার মাদার প্রকৃতি মা অল নবলি স্টিক অ্যান্ড রেক এবং তার হাতে ছিল একটা দুর্বল একটা লাঠি নরবরে নাটি এবং তার পরনে ছিল ছেঁড়া কাপড় অর্থাৎ দেখো অল নবলি স্টিক অ্যান্ড রেক বোঝাতে তিনি অ্যাকচুয়াল এখানে প্রকৃতি যে শোচনীয় অবস্থা সেই শোচনীয় অবস্থাটাকে তিনি কিন্তু এখানে উল্লেখ করেছেন তারপরে দেখো সি সে বলেছিল আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটিল ব্যাগ সে বলেছিল যে আমার কাছে তোমার গোপন খবর আছে গোপনীয়তা আছে এখানে কোথায় আমার এই ছোট্ট বেগের মধ্যে অ্যাকচুয়াল দেখো এখানে সিক্রেট বলতে কি বোঝানো হয়েছে অ্যাকচুয়াল মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী যে কাজকর্ম সে কাজকর্মের প্রতীক হিসাবে এই সিক্রেট ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে দেন সি বিগেন টু ক্যাকটেল অ্যান্ড আই বিগেন টু ওয়াক তারপরে সে খটখট করে হাসতে শুরু করেছিল এবং আমি কাঁপতে শুরু করেছিলাম দেখো এখানে ক্যাকেল অ্যাকচুয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এখানে মানুষের যে আতঙ্ক সেই আতঙ্কের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নেক্সট তারপরে দেখো সি ওপেন আপ হার লিটিল ব্যাগ অ্যান্ড আই ক্যাম টোয়াইস এ ওয়াক সারাউন্ডেড বাই এ স্টারিং ট্রাইব অ্যান্ড মি টাই টু এ স্টেক তারপরে তার ওই ছোট্ট ব্যাগটি খুলেছিল এবং আমি দুবার জেগে উঠেছিলাম এবং আমি কি দেখতে পেয়েছিলাম আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটা বিশেষ জাতি সেই জাতি আমাকে ঘিরে রেখেছিল এবং আমি একটা খুঁটির মধ্যে বাঁধা ছিলাম এখানে অ্যাকচুয়াল কবি বোঝাতে চেয়েছেন দেখো আদিম জনজাতি সে কি করেছে সে আধুনিক সভ্যতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং সে দেখতে পাচ্ছে যে এই যে শোচনীয় অবস্থা যে কিভাবে গাছ কেটে কেটে মানুষ তার নিজের বিপদটা নিজের ডেকে নিয়ে আসছে আর তারপরে দেওয়া আছে অ্যান্ড মি টাইপ টু স্টেক আমাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল অ্যাকচুয়াল মানুষের প্রতি প্রকৃতি যে প্রতিশোধ নেওয়ার যে মনোভাব সেই মনোভাব কিন্তু এখানে প্যাশন করা হয়েছে এরপর দেখো নেক্সট স্টেঞ্জার দে সেট উই আর দ্য ওক ট্রিজ 
एंड योर ओन ट्रू फैमिली तरा जे हि ओ गाच एवं तुम्हार निजे सत्यार परिवार उर चप डाउन उर टर्न आप यू डो नट ब्लिंग एन आई केटे खेला हम ध्वस कर खेला हम तुम कि चोखे देखते देखो एखने पुरो जिन बोझाते चेन जे मानुष अनबरत गाच केटे से ध्वस कर दीचे अथच मानुष कोखे देखे ना देखार भान कर प्रमिस नाउ नाउ यू आर गोईंग टू डाय आर्लिस मीस हम इफ नाउ जो ना तुम जो कथा ना दाओ प्रतिज्ञा जो ना करो एखी तुम्हरा क्योंकि मरते जाचुअल देखो एखो आबाद तुम्हरा निजे तुम्हरा निजे निजे विपद के डेके नहीं आसो ए तुम्हारा मृत्युर दिखे एगिए जापर देखो नेक्स्ट एंजार की देव आज वैन एवर यू सी एन ओक ट्री फिल्ड स्ट्रय नाउ यू उल प्लेट टू हाँ जखनी तुम देखते पा जो एक ओक गाच के केटे फेला हे तक ही तुम्हें क्योंकि दुटो गाच लगाते हैं कथा दी यू सर द्लैक ओक बार उल रिंकल अभार यू एंड रूट यू एम दोक्स वेर यू आर बर्न बाट नैफर ग्रीव आर्लिस इफ नट जो ना तुम ये कथा रखो ती कर तुम्हें ब्लैक एक्चुअल कलो नाचुअल से शुक्नो से शुक्नो छाल तुम्हारे की कर तुम्हें आबद्ध कर देवे तुम्हें पेचिए रखे एंड रूट यू एम दोक्स एवं तुम्हें से शिकड़े मध्य तुम्हें समाधिस्थ कर जन्मग्रहण तो करें तुम वृद्धि करबे ना एक्चुअल एखे जैसे तुम जन्मग्रहण करो से तुम्हार एक्चुअल तुम शारिक दिक्कत के तुम वृद्धि पे क्योंकि तुम्हार मन दिक्कत के तुम्हार क्योंकि वृद्धि है विकास है सेटाई कर देखो नेक्स्ट एंजा कि दिस इज माई ड्रीम बीनी दाउज एटे स्वप्न से स्वप्न होउजर नीचे एक्चुअल गाचे डालपाला नीचे द ड्रीम दैट अल्टर मी ओ स्वप्नटा परिवर्तन एने दिए अल्टर मीस हम चेन्ज परिवर्तन कर दिए किन कर दिए When I came out of the oak wood back to human company, my work was the work of a human child, but my heart was a tree. A last two two line, a two two line, but it's very important. Mon de sunbe. Jokoni ami oak bone theke baire beri chilam, tokoni back to human company. Monoshro samaj jokoni ami piri gii chilam. Amar hanta ta chilo, ekta manob sisur moto. Kintu amar hidoy ta chilo, ekta gachhe moto. एक्चुअल शेषे दो लाइने कवि मानूष ए प्रकृति के समन्वित करो प्रत्येक मानुषे मने प्रकृति मायर जो स्थान थका दरकार एट कविता एरपर देखो आप कविता जे सकल इम्पोर्टैंट एम सी किऊ एवं एस ए किऊ आगू आलोचना करब एट फार्ष्ट देखे नाओ शर्ट एनसार टाइप क्वेश्चन डेस्क्राइब द एपियारेंस अब द ओल्ड लेडी इन द ओकुड ओकुडर मध्य ओ विद्यार चेहरा वर्णना करो द ओल्ड लेडी हेल्ड ए नबली स्टिक एंड हार ड्रेस वाज ओर्न आउट लाइक रेक्स वृद्धार का एक दुरबल लाठी धरा छो तर पर छड़ा कपड़ What did the old woman say? Bridha, ki bolle chilo? The old woman told the poet that she had his secret inside her little bag. Bridha bolle chilo kobi ke je tar kache tar gopon kotha ache ei tar chotto beger modde. How was the poet warned by the oak trees? Jibabe oak gache tarra kobi ke swatar ko kore dawa hoy chilo. The oak trees warned the poet by telling him that unless He sought to plant more oak trees. The black oak bark would wrinkle over him and root him among the oaks. Oak gods, Kobi ke ei bolle shatar ko kore chilo. Je jodi se besi gods na lagai, tar se shukno oak gachir shal tar upor pechi dhorbe. Abong sikor tar upor ekhi korbe, taake swamadisto korbe. How did the dream change the poet? Kiba be shopnoti Kobi ke pori bortan kore chilo. When the poet's dream broke. He remained a human being, but his heart had become that of a tree. Jokhon kobi shopno bhagi chilo, tokhon se jokhon monushro samaje jokhon firi gii chilo, kintu tar hido te chilo ekta gachi. What did the woman's bag contain? Oi bridhar bagi ki chilo? The woman's little bag contained the poet's secret. Oi bridhar je choto bag, se choto bagir modhe chilo kobi gopon kotha. Next. What promise did the poet have to make? 
the poet had to make promise that whenever he sees an oak tree being felled he would plant two ki kotha rakhte bolechilo kobi ke je the poet had to make promise kobi ke kotha ta rakhte hobe je jokhon ise dekhte pabe je ekta gach kete phela hocche tokhon i take kintu duto gach lagate hobe why did the tribe tie the poet to a stake keno kobi ke ekta khutir shonge badha rekhechilo The tribe tied the poet to stake to bring him back to his senses by threatening him. ওই যে জাতিটা সে জাতিটা কবিকে বেঁধে রেখেছিল কিসের জন্য তার চেতনাটাকে বা বোধ শক্তিটাকে সেন্সেস মিনস হচ্ছে চেতনা বা বোধ শক্তি তার চেতনা বা বোধ শক্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সেটা কি দিয়ে বাই থ্রিটেনিং হিম তাকে শাসিয়ে বা ভয় দেখিয়ে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো হাউ ওয়াজ দা ওল্ড হাউ ওয়াজ দা ওল্ড ওম্যান লুক বৃদ্ধার চেহারা কেমন ছিল বা বৃদ্ধার দেখতে কেমন ছিল দেখো প্রথমে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে ডেসক্রাইব দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অব দ্য ওল্ড লেডি ইন দ্য ওকুড প্রশ্নটা একই দেখো উত্তরও একই লেখা আছে দ্য ওল্ড ওম্যান হ্যাড অ্যান্ড আনস্টিডি স্টিক অ্যান্ড হার ড্রেস ওয়াজ ওন আউট লাইক রেগস হোয়াট কাইন্ড অফ চেঞ্জ ডিড দ্য পয়েট ফিল আফটার কামিং ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি মনুষ্য সমাজে ফিরে আসার পর কবির মনের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছিল After coming back to human company, the poet felt that his work was the work of human child, but his heart was a tree. When he was born in the world, he was born in the world, but he was born in the world, but he was born in the world. And the multiple choice question, the oak trees wanted the poet to make a promise. The expression, my heart was a tree, means my heart was a tree. The poet felt himself, to be one with the oak family we are chopped down here we refer to we bolte ekhane ki bojano hoyeche oak trees the poet begin to tremble as the old woman begin to cackle the expression the dream that altered me signifies the poet's feeling for the trees changed er por dekho when the poet woke up he found that he was surrounded by a staring tribe in whom the poet met in the oak wood was old When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a tree. In the wood, the poet came across a woman. Through this poem, the poet gives the message of the importance of afforestation. The poet's dream beneath the boughs altered him. You do not blink an eye by this expression. The tree means human beings are indifferent. The old woman had unsteady stick. The poet had a dream under the branches.